Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio Episode kali ini saya mau ajarkan bagaimana membuka cover untuk mesin jahit ini Cover itu maksudnya body ya Tapi dalam hal ini saya akan ajarkan bagaimana cara membuka bagian body depan Karena e, ada beberapa keperluan biasanya teman-teman Misalkan untuk menyetel rotari Kan teman-teman suka ada masalah Rotari atau jahitan itu nggak ngait Nah itu harus setel di bagian dalamnya Bagaimana cara nyetelnya uh, Saya akan buatkan di video lain Tapi ini khusus untuk cara membongkarnya saja Karena saya lihat uh, Di beberapa tutorial belum ada Cara membongkar ini ya Sampai sedetil ini Jadi saya pikir ini sangat perlu Sebelum teman-teman misalkan tanya Mas uh, itu cara nyetelnya nanti Untuk rotari bagaimana Nah kan harus dibongkar Nanti pasti tanya Itu cara membongkarnya gimana Nah ini saya ajarkan dulu cara bongkarnya langsung saja kita persiapkan obeng teman-teman untuk ini kita pergunakan obeng plus obeng plus dan obeng minus ya kita persiapkan saja nanti kita lihat sesuai keperluan tapi kayaknya kita perlunya yang kebanyakan obeng plus ini oke okay. uh, kita lepas dulu beberapa bagian kita lepas oh ya pastikan teman-teman sudah mencabut uh, kabel listriknya ya jadi supaya sudah mati ya nggak berbahaya saya akan lepas bagian-bagiannya uh, ini ada sepatu kita lepas kemudian kita lepas bagian ini apa namanya uh, tempat uh, sepul di sini rumah uh, skoci kita apa, pergunakan obeng jadi ini bautnya kita lepaskan di sini teman ada dua kita lepaskan dulu ini ada banyak kegunaan uh, untuk melepas ini ya jadi misalnya untuk perawatan ya untuk perawatan mesin untuk mereparasi misalkan untuk melihat bagian tertentu mana yang berubah gitu kan harus dilepas nah bentar kita lepas ini cara mencongkelnya kalau ini susah boleh teman-teman ditarik ke atas ininya di bagian ini nah didorong ke atas baru kita dorong ke belakang belakang atau ke depan boleh Ya, seperti ini oke ini untuk men, e, melepas bagian penutup rotari sini kita bisa singkirkan ini dulu jadi ini yang namanya area rotari teman-teman rotari itu pertemuan antara jarum dengan ini nih nah ini pengaitnya ini ini setelan ini yang sering bermasalah jadi kalau teman-teman misalkan Uh, loncat ininya gimana cara perbaikinya nih mas ini kan kalau loncat itu permasalahan di sini dia timingnya nggak tepat harus di style dan itu harus uh, dirubah ininya apa namanya uh, stylenya itu dan harus bongkar ini ya nah oke okay. kita akan lepas bagian body tapi yang sisi depan saja dan juga bagian bawah ininya kita me perlu melepas beberapa baut teman-teman bautnya itu ada di bagian belakang nih baut yang perlu dilepas kita pergunakan obeng plus itu saya tunjukkan dia baut ini teman-teman di sini kita lepas dulu dia menghubung ke depan ini penutup depan ini saya tunjukkan dulu oke nah ini dia bisa melepas ini karena dia baut yang ini itu oke nah ini bautnya tadi ya bautnya ini ini nggak bisa lepas nih bautnya agak sudah biar nggak apa-apa di sini oke okay. nah ini untuk uh, penutup ini dia penutup ini bisa dipergunakan untuk setel area tiang jarum ya jadi kalau misalkan bergeser itu di sini kita bisa buka di sini kemudian bagian yang perlu kita lepas lagi setelah penutup ini terbuka dari melepas baut ini kita lepas baut yang ini teman-teman ini untuk pengait badan depan dengan body mesinnya dalam ini lepas ini bautnya agak berbeda dengan yang lainnya nanti disingkirkan saja disimpan ya jadi teman-teman kalau membongkar ini harus ingat bautnya terserah mau di nomori atau di kalau baru belajar gitu kan bisa kalau dulu saya sering nomori gitu jadi saya bikin kotakan gitu biar nggak lupa <tuh> kemudian tadi kan ini sekarang kita dua baut ini ini sama ini kita lepas ini bertujuan untuk membongkar badan depan ya tapi dia bautnya itu di bagian belakang Us, 
bisa kan pergunakan obeng yang ada magnetnya ya tentunya jadi bisa ngambil ini ya oke okay, saya taruh dulu saya taruh di sini biar nggak lupa kemudian yang ini soalnya bautnya itu lumayan banyak untuk mesin ini saya rasa ini mesin kecil tapi dia bautnya itu banyak sekali beda dengan e, mesin kayak e, heavy duty yaitu ya singer heavy duty 4432 yang saya punya itu dia nggak sebanyak ini ini ya saya lepaskan yang ini jadi biar teman-teman nanti tahu mana yang harus dilepas bautnya nggak semua baut itu dilepas ini ada walaupun ada lubang ini nggak boleh dilepas teman-teman soalnya ini beda lagi nah, perlu dilepas tapi kalau untuk perluan tertentu tapi karena kita akan fokusnya melepas bodi depan jadi ini 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 lepas kemudian bagian yang ini ini yang sebelah kanan ya jangan yang kiri yang kanan diputar pelawanan dengan arah jam jam jadi biar teman-teman juga tahu nanti saya tunjukkan isi dalamnya itu seperti apa karena ada juga yang bertanya e, mas manto gear nanasnya seperti apa bentuknya nanti saya tunjukkan gear nanas itu dia memang gear vital ya untuk mesin jahit hari ini sudah ini sudah nah yang ini ini Oke okay. kemudian tadi ini udah belum ya udah yang ini berarti yang bawah ini ya Oke okay, bentar total baut itu ada 8 kalau nggak salah yang bagian belakang ini Ntar kita coba hitung 1 2 3 jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 nama yang ini ini tapi enggak saya lepas di sini biar aja nah selanjutnya setelah baut-baut itu dilepas ini udah mulai bisa ditenggangkan sedikit teman-teman nah ini kan udah bisa nih tapi kita perlu melepas ini e, saran saya kalau mengatur ini mau melepas kita posisikan ini di bagian satu ya jadi diputar dulu jadi biar ke arah satu baru kita bisa lepas jadi biar nggak ingat aja gitu ya tapi sebenarnya ada nanti untuk penandanya juga udah ada kita tarik saja ini pelan-pelan nah nanti lepas teman-teman untuk setelannya ini ini untuk melepas bagian ini selanjutnya kita bisa tarik bentar tarik pelan-pelan nanti dia oke okay. oke okay. Set, ini udah mulai ketarik sini ya coba kita lihat di belakang kalau narik ini lepas jangan dipaksa teman, teman kalau ada mungkin barangkali ada baut yang lupa gitu ya nah udah terlepas oke okay. barangkali ada baut yang belum terlepas jangan dipaksa gitu kita cek dulu baut mana saja pokoknya tadi ada baut 8 baut ya kalau untuk lepas ini nah seperti ini teman-teman ini untuk setelan encekan tadi ya ininya nah ini saya tunjukkan untuk bodinya itu seperti ini dan ini saya lepas dulu ini sebenarnya untuk bak apa ini ya untuk bak eh apa namanya sepak gitu ya ceritanya nah kita bantu pakai pengganjal ini biasa dapatkan sudut yang enak seperti ini seperti itu ya jadi tampak bodi depannya saya sudah coba untuk bongkar bagian sisi belakangnya ternyata agak susah teman-teman dan e, kurang bermanfaat menurut saya saya nggak e, menemukan ke intinya gitu kalau seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa menyetel jadi misalnya teman-teman kalau misalkan merubah rotari jadi ini kan kadang-kadang berubah nih ya kalau misalkan habis jahit yang tebel kelemahan mesin ini kalau dia jahit tebel terlalu tebel dipaksakan dia setelannya bisa rubah nah untuk merubah kembali kita perlu membongkar seperti ini dan perlu menyetel ini setelannya dari daerah sini ini perlu di setel oh ini ya tapi nanti saya tunjukkan di video lain biar nggak kepanjangan kita akan fokus cara membongkar dan memasangnya kembali jadi biar teman-teman tahu kalau udah ada cara video cara membongkarnya dan masanya jadi teman-teman lebih berani nanti untuk reparasi sendiri nggak usah ke tukang servis seperti itu ya nah ini saya tunjukkan buat teman-teman mungkin yang mau, mau beli ya beli mesin ini biar tahu atau yang sudah beli biar tahu ini namanya gear nanas di sini teman-teman ini gear ini ini ah, namanya gear ya kalau ini apa namanya ini yang gear nanas itu ini ini bagian bawah ini utamanya nih ini kalau saya bilang itu gear nanas ini nah ini itu terbuat dari plastik jadi dia nggak kuat kalau untuk yang kerja keras gitu ya kalau kerja keras yang untuk tebel-tebel kalau kita paksakan dia bisa rubah setelahnya geser sendiri atau bisa lecet 
harusnya ini besi ya kalau yang mesin beneran gitu ya besi walaupun mis- mungkin misalnya pelihat, eh, lainnya plastik tapi paling nggak harusnya ini besi ya mungkin karena mesin murah ya ini juga tidak diperuntukkan untuk kerja yang berat untuk nyantai-nyantai saja yang tipis-tipis ini juga untuk lindenya saya pikir terlalu kecil ya ininya <laughs> ini kalau putus gimana nih nah, untuk lindenya ini kecil banget dinamonya juga dia kecil banget segini ini saya pikir mungkin kalau eh, dipasang kerja eh, yang agak lama dia bisa putus pedot ini mati jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala misalkan dinamo mati gitu ya ada kemungkinan di sininya dinamonya udah mati atau ada yang area yang putus jadi dengan tutorial ini teman-teman bisa cek apa yang salah gitu kadang-kadang ada yang putus juga jaringan sininya kabelnya nah itu bisa disambung kembali untuk yang mungkin injakannya mati kadang-kadang suka seperti itu ya nah itu oke okay. jadi saya tunjukkan cara membongkarnya silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan tanyakan di kolom komentar ya ini nanti saya akan beberapa bikin video lain untuk setting-setting ini ya baiklah teman-teman jadi setelah dibongkar saya ajarkan cara memasangnya kembali ya jangan sampai kita bisa bongkar tapi nggak bisa masangnya oke okay, kita kembalikan untuk cara masangnya kita letakkan seperti ini kita posisikan ditidurkan seperti ini oke okay, bagian yang akan kita pasang terlebih dahulu ini dikembalikan teman-teman jadi ini posisikan di sini ya ini kan kayak uh, laci gitu ya ini ceritanya laci di sini oke okay. kalau teman-teman misalkan ini bagian ini lepas ya ini untuk dinamo eh, untuk dinamo untuk baterai kembalikan saja seperti ini ini penutupnya nanti belakangan juga boleh nggak apa-apa oke okay, kita paskan jadi penutupnya kita paskan kembali sekiranya ditepatkan kembali yang perlu diperhatikan kalau menurut saya bagian ini teman-teman jangan sampai bagian ini nggak pas oke okay. Nah, saya tarik dulu sedikit nah ini ada lubang kayak apa namanya ini buat jack jadi biar ini ada di sini ada untuk saya tarik dulu ya teman-teman ini nah ini bagian ini dipaskan dengan yang ini ya biar ketemu nanti kalau nggak ketemu dia nggak bisa nyala ininya dia berguna soalnya dia listrik untuk soketnya gitu ya harus pas jangan dipasahkan kalau belum pas ya digeser-geser sedikit gitu ya oke setelah dirasa udah mantap udah rapat gitu ya ini kan misalnya udah rapat jadi tinggal dikencangkan saya akan pasang kembali untuk tempat ininya oh ini belakangannya sedang yang ininya nanti saya belakangan baut-bautnya saya pasang kembali cara masang ya teman-teman boleh ditidurkan seperti ini ya seperti ini biar lebih gampang mungkin tapi saya akan seperti ini saja sambil saya pegangi mungkin biar nggak lepas saya pasang dulu beberapa baut saya akan pasang bagian yang atas dulu ya yang bagian ini atas saya pasang dulu ini Bentar, kencang kalau mungkin nggak perlu terlalu kencang dulu nanti biar setelah selesai apa setelah akhir itu dikencangkan semua ini yang penting ngait gitu ya oke ini sudah kemudian bagian yang ini nanti ya kalau sudah dipasang depannya yang ini sini nah yang ini ini baut ketiga kemudian baut keempat di sini keempat baut kelima kemudian baut keenam kencangkan set kemudian yang ketujuh di sini yang bawah jadi ini baut belakang nanti sama yang delapan yang di sini tapi nanti ini setelah yang depannya itu dipasang dulu oke sambil diperhatikan apakah ada yang renggang kalau ada yang renggang berarti kan belum pas tapi sebenarnya sudah oke oke sekarang saya akan pasangkan ini nah cara masangnya sebenarnya seperti ini kalau misalnya teman-teman lupa posisinya tadi di mana eh, dia itu ada coakan di sini ada coakan dia ada ayah hitam 
ini yang ini agak panjang, ini agak pendek. Yang panjang itu dipaskan bagian yang ini, yang agak ini. Tapi ini kalau ini kan ada ininya, ini untuk pembatas ini yang pendek, yang ada ininya. Ini kan segi empat. Nah, ini yang ini ada ininya. Ini yang bagian pendek, ini yang panjang. Jadi posisinya seperti ini. Plek, nah, pas. Seperti ini. Oke, ini bisa udah pulih celahnya, udah pas. Sekarang kita pasang kembali baut yang ini tadi. Pasang kembali bautnya. Jadi pengetahuan untuk um, bongkar ini penting ya teman-teman. Kalau misalkan keadaan darurat, teman-teman tiba-tiba lagi dipakai mesinnya rusak kan bisa bongkar sendiri. Tahu kira-kira mau yang mana yang di ini ya yang ada masalah. Jadi biar tahu. Oke. Okay. Kemudian yang ini saya pasang kembali. Mata ya kebalik ya. Bukan ding. Nah seperti ini ya. Set. Bentar dulu Ini kok pas, oh ini seperti ini Oke, okay. saya baut Di bagian belakangnya Bentar Jadi yang lainnya dibaut kencangkan teman-teman biar memastikan udah oke. Okay. Set, set, oke. Okay. Nah, sekarang tinggal dikembalikan untuk uh, ininya apa namanya uh, rotari. Ini untuk tempat ini skocinya, ini skocinya. Jadi masangnya seperti ini teman-teman. Silahkan diperhatikan eh, yang ini saya lepas dulu bautnya biar nggak ganggu Posisinya kalau ini muternya bebas tapi yang kalau menurut saya ya ininya jarumnya di atas ya Harus di atas jarumnya Oke okay. Ini ada dua garis seperti ini Ini kan yang bagian ada ininya ini dari arah sana sejajar Seperti ini Jadi seperti ini Bentar kalau dari sini Kelihatan nah ini harus sejajar seperti ini Nah, ya, seperti ini ya, rata. Oke. Okay. Udah pas belum? Kok belum pas dan harusnya rata seperti ini. Nah, oke, okay, udah pas. Jadi, ini rata ke sana gitu ya. Kemudian kita pasang yang ini. Jarumnya saya naikkan dikit. Nah seperti ini Kita letakkan Tujuannya Dia ya bagian ini ngait dengan yang ini teman-teman Yang ini rata Oke sebelum dibaut kita pas eh, Coba dulu dia muter nggak bener gitu Oke kalau nggak nyangkut berarti oke Udah bener baru kita tinggal baut Dipasang bautnya Kembali Oke seperti itu kita bisa pasang lain-lainnya dan pasang sepatunya Oke baiklah teman-teman demikianlah tadi ya cara membongkar bodi ini ya dan juga cara memasangnya kembali semoga videonya bermanfaat selamat belajar dan berkarya saya Sumanto dari Jamla Studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.